वेलकम टू मिशन सकसेस आशा करी सब भलो आसो सुस्त आसो आज के तुम्हारे रेलवे एन टीपिस क्लस नहीं अंकर क्लस आज के क्लस एन टीपिस प्रिभियार परीक्षा हो परीक्षार कोश्चन एनसार हमारे अनेक धारणा जेहतु एन टीपिस ग्रेजुएट लेवल परीक्षा तेल कोश्चन मन है विशाल हार्ड हो तो आज के क्लस बुझते पर कोश्चन क्योंकि एकदम पुरो हालुआ जरा कंटिन्यू पढ़ाशनार संगे जुक्त आ रिविसन करो तर परीक्षा क्योंकि एक पुरो परफेक्ट परीक्षा शुद्ध प्रस्तुति चालिए जाओ क्लसटा प्रथम शेष पर्त पुरोटाई कर जो भलो लागे तेल सबसक्राइब कर रखें कारण एबारे एन टीपिस और क्लस देवा चलो शुरू करा जा आज के क्लस देखो प्रथम कोश्चन आज पचिस बत पंद बठाश कूड़ी बुश पचिस बत पंद बठाश कूड़ी बुश एर लस आगे बार करते भग्नांश संख्या जो था लस आगु जो बार करते ओपर संख्या गो करते हैं लस आगु और नीचे संख्या गो करते हैं गस आगु और जो इतना गस आगु थकत ओपर संख्या गो करते हत गस आगु और नीचे संख्या गो करते हत लस आगु देखो प्रथम पचिस पंदो और कूड़ी लस आगु बार करब लस आगु कत ना पचिस पंदो और कूड़ी लस आगु हो तीन सो और कि बोल नीचे संख्या गुरु गस आगु बार करब नीचे सत आठाश और एकुश एर गस आगु कत गस आगु सत हो अन्सार कत हो गो तीन सो बत सठिक उत्तर की हलो अपन ए एकदम सीम्पल कोश्चन प्रत्येक कोश्चन तुम्हें देखो भाई एक लाइन किंबा दू लाइन एर बस कोश्चन नहीं सूतरा प्रस्तुति क्योंकि कंटिन्यू करते थको पर देखो एक पांच फुट लम्बा से लक्ष्य कर तीन फुट लम्बा एक छाय फेले परिमप करें स्कूल भवन छाय त्रिश फुट लम्बा भवन टी कत लम्बा खूब सुंदर एक कोश्चन कोश्चन देखे मन होते कैम कोश्चन देखो अभी कोश्चन शुद्म खत लिखी मैं बोर्ड लिखी देखो कोश्चन उत्तर एम एम हो जाए देखो एक पांच फुट लम्बा एक पांच फिट लम्बा आ से लक्ष्य कर तीन फुट लम्बा एक छाय देखते पाए छाय छाय कत ना तीन फिट तरपरप करें स्कूल भवन छाय त्रिश फुट छाय कत ना त्रिश फुट छाय त्रिश फुट हाँ भवन टी कत फुट लम्बा इतना चेचे आगे छाय तीन भवन छो पांच एन छाय त्रिस भवन कत हो तीन जो पांच है देखो एक शून्य एड हो गो एक शून्य एड कर पांच तब कत पंचाश एकदम हालुआ क्लस शुरू कर आगे बोले एन टीपी मान आहड़ी कि जस्ट प्रैक्टिस करते थको टपिक वाइज जेमन करो तो नतून बैच शुरू हो प्रैक्टिस क्लसो शुरू होसिक बैच शुरू हो चाहले कन्टैक्ट करो देखो तीन टे चेयर दो दाम सात टाचटा चेयर तीन टे टेबिल दाम हम एगारो टाइम चेयर टेबिल दाम कत कोश्चन खूब सोचा क्वेश्चन प्रथम चेयर टेबिल जो एक दाम बार करते दाम पे जाबर कोश्चन परीक्षार जो खूब इम्पोर्टेंट तुम जै परीक्षा दाओ तुम रेल ही दाओ एस एस सी दाओ और पुलिस परीक्षा दाओ दारूण भाव इम्पोर्टेंट की लेखा देखो तीन टे चेयर दो टेबिल दाम हम कत सातश टाप लेखा पांच टा चेयर तीन टे टेबिल दाम कत एगारो टा तो करब ये पुरोटा ओपर टाके पांच दिए गुण करब नीचे टाके तीन दिए गुण करब पुरोटा के पांच दिए गुण कर ऊपर संख्या कथा देखो पांच दिए गुण कर दाओ 
এটাকেও পাঁচ দিয়ে গুণ করে দাও এটাকেও পাঁচ দিয়ে গুণ করে দাও আর নিচের সংখ্যাগুলো তিন দিয়ে গুণ করে দাও এটাকেও তিন দিয়ে গুণ করে দাও এটাকেও তিন দিয়ে গুণ করে দাও এটাকেও তিন দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে প্রথমটা কথা হবে দেখো পাঁচ তিনে পনেরোটা চেয়ার তারপরে দেখো কত হবে পাঁচ দুই এ দশটা টেবিল কত হবে সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশশো তারপরে দেখো তিন পাঁচে পনেরোটা চেয়ার তিন তিনে নটা টেবিল তিন এগারো তেত্রিশশো দেখো চেয়ার চেয়ার আমার কেটে যাচ্ছে তাহলে একটা টেবিলের দাম কত না দুশো টাকা তাহলে একটা টেবিলের দাম পেয়েছি আমি দুশো টাকা তাহলে একটা টেবিল সমান কত দুশো টাকা এখানে ছিল প্রথমটাই তিনটে চেয়ার ও দুটো টেবিলের দাম দুশো টাকা একটা চেয়ারের দাম যদি আমার দুশো টাকা হয় তাহলে দুটো চেয়ারের দাম আমার চারশো টাকা হবে তাই তো একটা টেবিলের দাম দুশো টাকা তাহলে দুটো টেবিলের দাম চারশো টাকা হবে টোটাল ছিল আমার সাতশো টাকা তার মধ্যে চেয়ারের দাম আমি পেয়েছি চারশো টাকা সরি একটা টেবিলের দাম দুশো টাকা হলে দুটো টেবিলের দাম হবে সাতশো টাকা তাহলে টোটাল ছিল সাতশো টাকা তার মধ্যে চারশো টাকা আমার হচ্ছে টেবিলের দাম পড়ে থাকলো ক টাকা তিনশো টাকা এই তিনশো টাকায় কটা চেয়ার পাওয়া গেছে তিনটে চেয়ার পাওয়া গেছে এই যে যে টোটাল ছিল সাতশো টাকা একটা টেবিলের দাম দুশো টাকা হলে দুটো টেবিলের দাম হবে চারশো টাকা তাহলে টোটাল ছিল সাতশো তার মধ্যে চারশো টাকা শুধুমাত্র টেবিলের দাম হলো তাহলে বাকি থাকলো তিনশো এই তিনশো হচ্ছে তিনটে চেয়ারের দাম তিনটে চেয়ারের দাম তিনশো টাকা হলে একটা চেয়ারের দাম কত হবে একটা চেয়ারের দাম হবে একশো টাকা তাহলে আমি টেবিলের দামও পেয়ে গেলাম চেয়ারের দামও পেয়ে গেলাম এবার কোয়েশ্চেনে যা বলেছে সেটা করলে উত্তর পেয়ে যাবে কোয়েশ্চেনে বলেছিল একটা চেয়ার একটা চেয়ারের দাম আমার একশো টাকা তাহলে এক ইন্টু একশো আর দুটো টেবিল টেবিলের দাম ছিল আমার দুশো টাকা তাহলে দুই ইন্টু দুশো তাহলে দুশো দুয়ে চারশো প্লাস একশো মানে পাঁচশো টাকা হলো একটা চেয়ার এবং দুটো টেবিলের দাম এভাবে করবে খুব সুন্দর জিনিস খাতায় নোট করে রাখবে এরকম কোশ্চেন কিন্তু বারবার সব পরীক্ষায় আসবে দেখো পরের কোশ্চেন দুটো সংখ্যার এলসিএম দুশো আমরা জানি এই উত্তর কি করে বার করতে হয় না গ সাগু ইন্টু ল সাগু বাই একটা সংখ্যা বাস অপর সংখ্যা আমরা পেয়ে যাব তিনে তিন চোদ্দ একদম এক লাইনে এর সলিউশন সবাই জানি এটা যে স্কুল যায়নি স্কুলে ধার দিয়ে গেছে সেও জানে যে স্কুলে গেছে সেও জানে সুতরাং কোশ্চেন লেভেল কিন্তু একদম পুরো হালুয়াই আছে বাড়িতে পড়াশোনা চালিয়ে যাও নিচের কোনটি সত্য তাহলে আমাকে বলেছে যে যেগুলো দেওয়া আছে ছোট থেকে বড় সাজাও আর কি আমি সংখ্যাগুলো লিখে নেব কি কি আছে এটা আমার আছে এইগুলোই এদিক ওদিক করে দেওয়া আছে এবার ডিফারেন্স বার করবো প্রথমটা ডিফারেন্স দেখো কুড়ি তারপর ডিফারেন্স কত পনেরো তারপর ডিফারেন্স দেখো সতেরো তারপর ডিফারেন্স হলো দুই এই রকম ক্ষেত্রে মনে রাখবে যার ডিফারেন্স যত বেশি সে হবে ছোট যার ডিফারেন্স যত কম সে হবে বড় আর আগে বলি যার ডিফারেন্স যত ছোট সে হবে বড় যার ডিফারেন্স যত বড় সে হবে তত ছোট মানে উল্টোটা তাহলে আমাকে বলেছিল ছোট থেকে বড় সাজাও বলেনি কোথাও চিহ্নগুলো দেওয়া আছে তাহলে যার ডিফারেন্সটা বড় কেন ছোট থেকে সাজাতে বলে তাহলে সে হবে ছোট তাহলে তাকে প্রথমে লিখবো তাহলে কার ডিফারেন্স বড় আছে কুড়ি আছে মানে তেরো বাই তেত্রিশ তারপর দেখো কে আছে সতেরো আছে মানে কুড়ি বাই সাতচল্লিশ তারপর দেখো কে আছে তারপর আছে বত্রিশ বাই সাতচল্লিশ তারপরে কে আছে তারপর আছে পঁচিশ বাই সাতাশ তাহলে এইটা কোন সিরিজ আছে দেখো অপশন সি সঠিক উত্তর হয়ে গেল অপশন টি দারুণ একটা জিনিস দেখালাম অবশ্যই 
মনে রাখবে পরে দেখো একা কাজ করলে এ পনেরো দিনে একটা কাজ করতে পারে বি আঠারো দিনে একই কাজ করতে পারে উভয় একসাথে কাজ করলে কতদিনে কাজ শেষ হবে এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে বাচ্চা বাচ্চা পারবে এই কোশ্চেন এর সলিউশন এটা তোমাদের বাড়ির কাজ থাকলো এটা তোমরা করবে যে এ বি একত্রে করলে কতদিনে কাজটা করবে অবশ্যই কিন্তু এর উত্তরটা কমেন্টে লিখবে আমি কিন্তু এর সলিউশন করে দিচ্ছি না এটা তোমাদের জন্য কাজ থাকলো যদি তিনটে সংখ্যা ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ অনুপাতে হয় এবং তাদের যোগ ফল হয় দশ হাজার আটশো তাহলে কোনটা সব থেকে বড় একদম সোজা কোশ্চেন তাহলে দেখো এদের অনুপাত বলা আছে যোগ ফল বলা আছে দশ তুমি দেখো এদের যোগ ফল কত হবে এদের যোগ ফল হবে পাঁচ আর তিন আট একের নয় তাহলে নয় মানে দশ হাজার আটশো কার বলেছিল বড় সংখ্যাটি বড় সংখ্যা ছিল কত পাঁচ তাহলে পাঁচ মানে কত কাটাকাটি করে দাও নয় একের নয় নয় দুই আঠারো বারো পাঁচে ছ হাজার সঠিক উত্তর হলো অপশন সি একদম সিম্পল এনটিপিসি কোশ্চেন করছি আমরা কোনো গ্রুপ ডির কোশ্চেন কিন্তু করছে না প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পরে দেখো একটা ধনাত্মক সংখ্যা তার ধনাত্মক বর্গমূলকে তিরিশ অতিক্রম করে সংখ্যাটি খুঁজুন কোশ্চেনে ভাষা যদি বুঝতে যায় ভাষাটা হলো এরকম একটা সংখ্যা আছে তাকে যদি বর্গমূল করা যায় তাহলে বর্গমূল থেকে সেটা তিরিশ বেশি হবে একটা সংখ্যা আছে যদি তাকে বর্গমূল করা যায় মানে স্কোয়ার রুট করা যায় ডিফারেন্সটা তিরিশ বেশি হবে তাহলে দেখো ষোলো এ তো ডিফারেন্স তো ষোলো বেশি যেতেই পারে না কারণ সংখ্যাটা তো ষোলো আছে যদি ছত্রিশ করি ছত্রিশে স্কোয়ার রুট করলে কত হবে ছয় কত হয়ে গেল তিরিশ আমাকে তিরিশই বলেছিল এটা উত্তর হয়ে গেল এভাবে হয় সলিউশন তোমাকে করে আসতে হবে সবার আগে কিন্তু ঠিক আছে সেভাবে শেখাচ্ছি আমি আমি আরো ক্লাস নিয়ে আসবো একটা গাড়ির যাত্রাপথে প্রথম আর্ধে পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে এবং যাত্রা দ্বিতীয় আর্ধে ষাট কিলোমিটার গতিতে ভ্রমণ করে পুরো যাত্রার গড় গতিবেগ কত এই কোশ্চেনও তোমরা সবাই জানো গড় গতিবেগ কি করে বার করতে হয় গড় গতিবেগের রুলস কি গড় গতিবেগের রুলস হচ্ছে কি টু এক্স ওয়াই বা এক্স প্লাস ওয়াই আমি কিন্তু এটা করে দিচ্ছি না তোমরা নিজে করে উত্তর কমেন্ট সেকশনে দেবে কারণ আমি চাইছি তোমরাও কিছু করো যে কোশ্চেনগুলো মনে হবে একটু কঠিন বা পারবে না সেগুলো আমি করে দেবো কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাকে অবশ্যই করতে হবে গড় গতিবেগ টু এক্স ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই এর লাগেজ বাক্সের মাত্রা হলো আশি সেমি ষাট সেমি চল্লিশ সেমি কত বর্গ সেমি কাপড়ের প্রয়োজন বাক্স আবরণ তাহলে বাক্স আবরণ মানে কি বাক্স ঢাকা দেবার ঢাকা কোন পার্সেন্টে দিই চার পার্সটা পুরোটা ঢাকা দিই তারপরে পরিসীমা বার করতে হবে এটা একটা আয়ত ঘনকার জিনিস বোঝাচ্ছে কারণ দেখো সবগুলো আলাদা আলাদা আছে তাহলে ফর্মুলা কি টু লেন্থ ব্রেড প্লাস ব্রেথ হাইট প্লাস হাইট লেন্থ বসিয়ে দাও বসিয়ে দাও দেখো উত্তর পুরোপুরি হয়ে যাবে দেখো টু ইন্টু লেন্থ ব্রেথ প্লাস ফার্ড ইন্টু চল্লিশ প্লাস চল্লিশ ইন্টু আশি বাস অঙ্ক হয়ে গেল দেখো গুণ করলে কথা হবে আটছে আটচল্লিশশো চারছে চব্বিশশো চার আটে বত্রিশশো শূন্য শূন্য চার আদের ছয় আট আছে চোদ্দ তিন আদের পাঁচ পাঁচ আর নয় দশ ইন্টু দুই করে দাও বাস উত্তর হয়ে যাবে দুই শূন্য 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 দুই চার আট দুই শূন্য শূন্য দুই একে দুই मन दिए शुने रखो परिमित अंक तुम आटकाबी ना परिमिति अंक एले ऐड़े देखिए परिमिति द्वारा हमारा परिमिति छुबई ना देखा दरकार ही नाई पाटिकणित गो कर बस কিন্তু ভাই এরকম করলে রেলওয়ে চাকরি পাওয়া যাবে না কারণ এখান থেকে তোমার দু তিনটে পাঁচটা কোশ্চেন কিন্তু পরিমিতি থাকবেই থাকবে আমি বলছি শুধুমাত্র পরিমিতির ফর্মুলা গুলোই ভালো করে জেনে যাও 
পরীক্ষাতে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন খুব কম থাকে ফর্মুলাটা জানলে ফর্মুলাটা বসিয়ে দিলেই উত্তর হয়ে যাবে মানে শুধু তুমি বারবার ফর্মুলা গুলোই মুখস্থ করে চলে যেতে পারো শুধু ফর্মুলাটা গুলো বসিয়ে দেবে মানে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন আসার চান্স খুব কম এলু পাঁচটা কোশ্চেন দিলে তার মধ্যে হয়তো একটা থাকবে না থাকার সম্ভাবনা বেশি এনটিপিসি ক্ষেত্রে বলছি কনসেপচুয়াল কোশ্চেন থাকবে না বললেই চলে শুধু ফর্মুলা গুলো যেন গিয়ে বসাতে পারো যেন মুখস্থ করে যাও যেন হ্যাঁ আমার এই ফর্মুলা আমি জানি বসিয়ে দিলাম উত্তর হয়ে গেল বাস এটুকু সবাই জানো এটুকু তো না করার কিছু নেই দুই অঙ্কের সংখ্যের যোগফল হলো দশ যখন অঙ্কগুলি বিপরীত হওয়া সংখ্যাটি চুয়ান্ন দ্বারা হ্রাস পায় পরিবর্তিত সংখ্যাটি খুঁজুন মানে একটা দু অঙ্কের সংখ্যা আছে যোগ বলে দশ হয় দেখো সবগুলো যোগ বলে কিন্তু দশ 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 হয় সংখ্যাটি অঙ্কগুলি বিপরীত যদি করে দিই চুয়ান্ন দ্বারা হ্রাস পায় মানে চুয়ান্ন কমে যাচ্ছে তাহলে যদি তিয়াত্ত আছে এটা যদি উল্টে দিই সাঁত্রিশ দেখো চুয়ান্ন কি কমছে কমছে না তাহলে উত্তরটা হবে না আটাশকে ব্রাশিক করলে তো বেড়ে যাবে কমবে আর তো না তাহলে এটাও হবে না যদি বিরাশিকে উল্টে আমি আঠাশ করি দেখো চুয়ান্ন হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার উত্তরটা যেটা উত্তর হলো সেটা কিন্তু বিরাশি সংখ্যাটা হলো কিন্তু এইটি টু কিন্তু আমাকে বলেছিল পরিবর্তিত সংখ্যাটি খুঁজুর মানে যেটা চেঞ্জ হয়েছে সেই উত্তরটা আমার কাছে চেয়েছে তাহলে চেঞ্জ কোনটা হয়েছে এইটি টুটা চেঞ্জ হয়ে টোয়েন্টি এইট হয়েছে তাহলে সঠিক উত্তর কি হবে টোয়েন্টি এইট কিন্তু হবে আমাকে সংখ্যাটা চাইনি আমাকে বলে পরিবর্তিত সংখ্যাটি মানে যে সংখ্যাটি ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে যেটাই পরিণত হয়েছে সেটা আমার জানতে চেয়েছে পরে দেখো এ এবং বি এর আয় থ্রি ইস টু টু অনুপাত এবং ব্যয় হলো চোদ্দ হাজার এবং যথাক্রমে দশ হাজার এ যদি টাকা বাঁচায় চার হাজার তাহলে বি এর সঞ্চয় কত কোশ্চেন দেখে মনে হতে পারে কেমন পাড়া কোশ্চেন একটা কোশ্চেনটা বারবার পড়ো ভালো করে পড়ো আমি বলছি এই কোশ্চেন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এ দেখো কি লেখা আছে এ আর বি এর আয় হচ্ছে তিন আর দুই এটা হচ্ছে আয় ঠিক আছে ব্যয় বলেছে এর ব্যয় বলেছে কত চোদ্দ হাজার এবং এটা হচ্ছে দশ হাজার এটা হচ্ছে ব্যয় ব্যয় কত দশ হাজার এ যদি টাকা বাঁচায় মানে কি সেভিং করে সঞ্চয় করে সঞ্চয় কত করছে চার হাজার তাহলে ব্যয় করছে চোদ্দ হাজার সঞ্চয় করছে চার হাজার আমার ইনকাম কিসে কিসে হয় ইনকামটা যেটা খরচ হয় সেটা হয় সে খরচ করে আর জমায় আর তো কিছু হয় না মাঝখানে টোটাল তার ইনকাম কত হলো চোদ্দ হাজার আর চার হাজার আঠারো হাজার অঙ্কে বলেছে তার ইনকাম হচ্ছে তিন তিন মানি আঠারো হাজার তিন মানি আঠারো হাজার এক মানে হবে ছ হাজার দুই মানে কত হবে বারো হাজার টোটাল বি এর আয় হচ্ছে বারো হাজার তার মধ্যে ব্যয় করে দিচ্ছে দশ হাজার টাকা সঞ্চয় কত করছে গো দু হাজার টাকা সঠিক উত্তর হলো অপশন দুই সঞ্চয় হয়ে গেল দু হাজার টাকা এই হলো কোশ্চেন কিচ্ছু নাই কোনো ঝিলিমিলি নাই কোনো মিলিমিলি নাই জাস্ট কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ো তাকে উত্তর অবশ্যই করতে পারবে একটা সরলীকরণ দিয়েছে মানে সরল দিয়েছে তুমি বলো এই সরলটা করার জন্য কি বিরাট পন্ডিত হওয়ার দরকার প্রাইমারিতে যে সরল আছে তার থেকে এটা একটা বাচ্চা থেকেও আরো ছোট সদ্য জাত বলতে পারো এটা আমি করে দিচ্ছি না এটা তোমাদের কাজ থাকবে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে তোমরা তোমাদের উত্তর কিন্তু দেবে পি এর চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ কিউ একটা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে বারো দিনে দুজনে একসাথে কাজ করলে কাজ শেষ করতে কত সময় লাগবে পি আর কিউ আছে এই কোশ্চেন খুব বিখ্যাত এসআই পরীক্ষা এসছিল পি এর চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ তাহলে এ হচ্ছে দ্বিগুণ দক্ষ কিউ একটা কাজ সম্পূর্ণ করতে বারো দিন সময় নাই দুজনে একসাথে কাজ করলে কত সময় লাগবে সুন্দর একটা জিনিস শেখাচ্ছি মোট এখানে কত তিন তিন মানে বারো এক মানে কত চার উত্তর হয়ে গেল চার একদম সোজা ধরে গেছে তিন তিন মানে বারো এক মানে কত চার উত্তর অপশন সি এরকম ভাবে সব গ্লাস শেখানো হয়েছে মধ্যমাকি 
দেখবে আমি ইউটিউবে কয়েকদিন আগে ক্লাস একটা করেছিলাম মিন মোড মিডিয়া আমি বলেছিলাম এটা রেলওয়ে একটা ফেভারিট একটা টপিক এখানে কোশ্চেন দেবেই দেবে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় দিয়েছে প্রত্যেকটা প্রিভিয়াস ইয়ারে দিয়েছে মধ্যমাকি না ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজাবো যে থাকবে মাঝে সেভাবে উত্তর ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজাবো ছোট থেকে বড় সাজাও এক তিন পাঁচ ছয় নয় এগারো উনিশ মাঝে কে আছে মাঝে আছে ছয় অ্যান্সার হয়ে গেল ছয় এই ক্লাসটা যারা করনি অবশ্যই আমাদেরই চ্যানেলে দেখবে লেখা আছে স্ট্যাটিস্টিক বলে অবশ্যই কিন্তু ক্লাসটা করে নিও রেলওয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে অবশ্যই এটা কিন্তু দেখে যেতেই হবে তোমাকে এ পনেরো পার্সেন্ট লাভে বিয়ের কাছে একটা খেলনা বিক্রি করেছে পরবর্তীতে বিএটি এর কাছে কুড়ি পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে যার ফলে পাঁচশো বাহান্ন টাকা লাভ হয় এ খেলনার জন্য কত টাকা দিয়েছিল কোশ্চেন যেটা বলা আছে শুধু সেটা ধরে করতে করতে যাও উত্তর হতে হতে যাবে এটার জন্য তোমাকে এক্সট্রা এফোর্ট কিছু দিতে হবে না তাহলে আমার এর দাম আছে একশো টাকা এ বি কে বিক্রি করেছে পনেরো পার্সেন্ট লাভে বি এর দাম হলো একশো পনেরো টাকা দেখো না বলি তো দিলাম যে কোশ্চেন যেটা বলেছে তুমি সেটা করতে করতে যাও এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে না পরবর্তীতে বি আবার এটা কুড়ি পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে কুড়ি পার্সেন্ট লাভ মানে কত কুড়ি পার্সেন্ট লাভ মানে কুড়ি পার্সেন্ট মানে কত এক বাই পাঁচ এই যে কুড়ি পার্সেন্ট মানে কত কুড়ি বাই একশো মানে এক বাই পাঁচ একের পাঁচ লাভ করেছে তাহলে একশো পনেরো একের পাঁচ বার করবো আমরা একশো পনেরো একের পাঁচ করলে কথা হবে দেখো পাঁচ দুয়ে দশ পাঁচ তিনের পনেরো মানে তেইশ লাভ করছে অঙ্কে বলেছে লাভ করেছে পাঁচশো বাহান্ন তাহলে কি বলবো আমার এখানে লাভ হচ্ছে তেইশ অঙ্কে লাভ হচ্ছে পাঁচশো বাহান্ন তাহলে আমরা বলবো তেইশ মানে পাঁচশো বাহান্ন এক মানে কত একশো মানে কত দেখো তেইশ দুয়ে ছেচল্লিশ তেইশ চারে তাহলে আনসার কথা গেলে চব্বিশ একদম ভালো বা কোশ্চেন শুধু কোশ্চেনে দেখো আমরা এটা করছি কিন্তু এনটিবিসি গ্র্যাজুয়েল লেভেল আমরা কিন্তু এটা বারবার বলছি এটা কিন্তু গ্রুপ ডি বা পুলিশের পরীক্ষা করছি না তার এই কোশ্চেন মানে আমরা ভয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে যায় যে এনটিবিসি পরীক্ষা আমার দ্বারা মনে হবে না আমার প্রস্তুতি নেওয়াই বন্ধ করে দিই আমি বলছি অবশ্যই তোমার দ্বারা হবে একটা বর্গাকার আকারে বাঁকানো একটা তার চারশো চৌরাশি বর্গসেমি এলাকাকে ঘিরে রাখে এই তারকে বৃত্ত আকারে বাঁকানো হলো এর দ্বারা ঘেরা ক্ষেত্রফল কত মানে একটা বর্গাকার একটা ছিল তার এর ক্ষেত্রফল বলা চারশো চৌরাশি বর্গ বাহু বার করো বাহু কথা হবে বাইশ হবে তাহলে বাইশ বার করলাম এই তারটাকে নিয়েই একটা বৃত্ত তৈরি করেছে তার মানে আমাকে তারটা বার করতে হবে তারটা কত তারটাকে বর্গাকারে ছিল তাহলে যদি এটা বাইশ হয় সবগুলি বাইশ বাইশ হবে মানে এটা একটা বর্গাকার জায়গা তাহলে কথা হবে অষ্টআশি এই যে অষ্টআশি হলো এই অষ্টআশিটা কি হলো এটাকে নিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে তাহলে বৃত্তের কি অষ্টআশিটা বৃত্তের পরিসীমা তাহলে বৃত্তের পরিসীমা ফর্মুলা কি টু পাই আর তাহলে আমরা এখানে আর এর মান বার করবো তাহলে টু পাই আর সমানে অষ্টআশি টু ইন্টু বাইশের সাত ইন্টু আট সমান অষ্টআশি উল্টে দাও সাত বাই বাইশ দুই হাজার চুয়াল্লিশ তাহলে হলো চোদ্দ সেন্টি আর এর মানটা কত পেয়ে গেলাম চোদ্দ সেন্টিমিটার আমাকে বলেছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে বাইশের সাত ইন্টু চোদ্দ ইন্টু চোদ্দ সাত দুই চোদ্দ চার দুই আট আট দুই ষোলো মানে হবে ছশো ষোলো বর্গ মিটার হম একদম বর্গ সেমি তাহলে প্রথমে বৃত্তাকার ছিল তারটা বার করলাম ওই তার দিয়ে বৃত্ত তৈরি করেছে বৃত্তের পরিসীমা হলো পরিসীমা থেকে আবার ক্ষেত্রফল হলো একদম কিন্তু সোজা কোশ্চেন এই কোশ্চেন শুধু এই পরীক্ষা নয় মোটামুটি ওয়েস্ট বেঙ্গল পরীক্ষা দিল এই কোশ্চেন কিন্তু খুব বিখ্যাত পরে দেখো চল্লিশ হাজারের দু বছরে কুড়ি পার্সেন্ট পার এনাম যদি সুদ বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি মোট কত টাকা হবে মানে কোশ্চেনটা আছে চল্লিশ হাজার টাকার কুড়ি পার্সেন্ট সুদের হারে দু বছরে চক্রবৃদ্ধি সুদ কত হবে চল্লিশ হাজার টাকার সুদের হারে দু বছরে কুড়ি পার্সেন্ট সুদের হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে সুদ আসল মিলিয়ে কত টাকা হবে এটাও আশা করছি তোমরা সবাই পারবে এটা তোমাদের জন্য বাড়ির হোমওয়ার্ক থাকলো কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই উত্তর লিখবে হ্যাঁ অবশ্যই করবে কিন্তু
हारे अतिक्रम कर गति पचिस मीटर पर सेकेंड हम ट्रेन टी दैर्घ्य कत गुण कर मीटर बारो मीटर और सतर मीटर उच्चता दूटी खुटी समतल भूमि उलम्ब भाव सोजा हुए दाड़ी आज पायर मध्य दूरत बारो मीटर हम शीर्षे मध्य दूरत निर्णय करो क्वेश्चन तुम्हारे जो शेखाना कारो आटकावर को जगह नहीं जैसे जैसे क्लस तर मन जान यूट्यूब क्लस देवा प्राइट कर छवि आँख अंक हो जाए एक बारो मीटर बारो मीटर बारो मीटर टोटल त्रिभुज समकोणी त्रिभुज पांच बारो क्षुद्रतम प्राकृतिक संख्या पी एर मान निर्णय करो मैंने पी एर जगह की बस एगारो दिए मिले एगारो रुल्स के मन करो अंक एम हो जाए रुल्स की बोलते शून्य दस हो बहु परीक्षा थकेटल जै परीक्षा देवेजे क्वेश्चन ग्यारंटी बोलते मोट बार कर प्रथम एगार गड़ पंचाश मान एगारो इंटू पंचाश क्या एगारो पंचान पांच पंचाश प्रथम छख्या छुपचास छुवान्न छे चौबीस पांच उन्त्रिस शेष छख्या गड़ बहान्न छह इंटू बहान्न छय बारो छ एक त्रिस दस 
তাহলে পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছশো ছয় বিয়োগ করে দাও অ্যান্সার তোমার হয়ে যাবে কিচ্ছু না একদম সহজ সরল একটা কোয়েশ্চেন তাহলে প্রথমে কি করলাম সংখ্যাগুলো সমষ্টি বার করলাম এটা সমষ্টি বার করলাম এটা সমষ্টি বার করলাম এটারও সমষ্টি বার করলাম পরে দেখো এটা যেন বলতে বলো না এটা তোমাকে চাকরি করার জন্যই দিয়েছে তুমি এসো চাকরিটা নিয়ে যাও আমরা তোমাকে চাকরি দিতে পুরোপুরি রাজি আছি তুমি না করলে কিন্তু আমি জানি না হ্যাঁ এই কোশ্চেন তোমাকে কিন্তু চাকরি করার জন্য দিয়েছে নেক্সট এই কোশ্চেনও কিন্তু একদমই বলতে পারবো না আচ্ছা উত্তরটা এর ভুল আছে সঠিক উত্তরটা লিখবে কমেন্টে হুম টাইপ মিস্টেক হয়েছে তোমরা কিন্তু সঠিক উত্তরটা অবশ্যই কমেন্টে লিখবে এই ধরনের কোশ্চেন এসছে এন টিভিসিতে ভাবা যায় আচ্ছা এই কোশ্চেনটা একদম সোজা ছবিটা কি দিতে পারি তোমরা কিন্তু অবশ্যই করবে দশ মিনিটের একটা মই একটা উলম্ব দেওয়াল একটা উলম্ব দেওয়াল আছে হেলানো আছে দেওয়ালে মই রয়েছে দশ মিটার ষাট ডিগ্রি কোন আছে তোমাকে বার করতে হবে দেওয়াল থেকে সিঁড়ি পায়ে দ্রুত একদম সোজা জিনিস অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে উত্তর করবে এই জিনিস খুব ভালোভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে তোমাদের উত্তরের অপেক্ষায় থাকবো দেখো নিচে কোম্পানির এই যে এই যে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন যারা রেলওয়ে পরীক্ষা দেবে যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবে যারা নেট সেট দেবে এটার জন্য আগে থেকে রেডি হয়েই যাবে যারা ব্যাংকের পরীক্ষা দেবে যেমন আসবেই আসবে এটার উপর দুটো ক্লাস ইউটিউবে দেওয়াও আছে যারা কিছুই বুঝতে পারো না একদম খুঁটি খুঁটি শেখানো আছে দেখে নেবে আশা করি সমস্যা হবে না জেডের কি লেখা যায় কোয়েশ্চেন প্রতি বছর বোনাসের গড় পরিমাণ কত তাহলে প্রথমে বোনাস গুলোকে যোগ করে দাও এই যে বোনাস আছে এগুলোকে যোগ করে দাও যোগ করে গড় বলেছে তাহলে গড় মানে এক দুই তিন চার পাঁচ যোগ করে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দেবো উত্তর পেয়েছে কিচ্ছু নাই তো দেখতেই চেহারাটা বড় আসলে কিন্তু কিচ্ছু নাই কি করব যোগ করব যেহেতু গড় বলেছে যোগ করে ভাগ করে দেবো তাহলে উত্তর পেয়ে যাবে তাহলে আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই থাকলো আমি আবারও এন টিভিসির রেলওয়ের জন্য ম্যাথের জিকের ক্লাস নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসবো চলো টাটা